Ya, yeah. en la anterior clase hemos visto lo que son las series de Fourier. Habíamos hecho el cálculo de la serie de Fourier de esta onda cuadrada. ¿Dónde estás? Ahora vamos a hacer el cálculo de, esta, de este tren de Dirac. ¿ya? ¿Qué es un tren de Dirac? Es un, son muchos Dirac que están eh, distanciados por un cierto periodo. Se repiten cada cierto tiempo. Para hallar los coeficientes de Fourier. Necesitamos eh, hallar primero el periodo. Del gráfico que vemos que el periodo es... 6. ¿Ok? Luego tenemos que aplicar la fórmula que hemos visto, que es los coeficientes van a ser 1 sobre el periodo de la exponencial, de la integral, en el periodo de e a la menos j de la función por e a la menos j veces k omega 0 t todo en el tiempo. ¿Ok? Entonces voy a hacer la integral en un periodo. Esta integral la puedo hacer empezar en 1, ¿hasta dónde? Hasta 7. Puedo empezar en 7, hasta 13, etc. ¿Ya? Lo más sencillo es integrar, no sé, digamos desde menos 3 hasta 3. Estoy integrando en un periodo de menos 3 a 3, periodo de 6. C de K va a ser un sexto. La función en de 0 a 6 es, un del, es esta flecha. Esta flecha está en cero. ¿Qué va a ser? Va a ser simplemente delta de T. Dirac. ¿Ok? Por E a la menos J veces K omega 0 T. Cuando yo tengo un Dirac por una flecha, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se simplifica? Los que están en su computadora haciendo otras cosas, dejen, ya tienen la clase. ¿Cómo se simplifica un Dirac por una exponencial? ¿O un Dirac por una función? Y el shift acá es cero. Lo único que hacemos es evaluar. El Dirac no desaparece y evalúo esto en cero. E a la menos j, k omega 0 t por cero. Esto va a dar 1 y me queda la integral de un Dirac desde menos 3 hasta 3 de t. 1 sobre t, 1 3 sobre t, 1 sexto. ¿Ok? ¿Cuánto es la integral de esta flecha? Estoy integrando la función desde acá hasta acá. La integral acá es cero. La integral acá es cero. Solo me queda la integral de la flecha. ¿Qué área hay en la flecha? Hemos dicho ya un montón de veces que esto es 1. ¿Ok? O sea, así encontramos que C de K es constante. No van a ser C de K que van a ir variando. Es un solo, un solo C de K. Y todos valen cero. ¿Ok? <coughs> Eh, ¿Qué más quiere decir? Tac, tac. Entonces, si yo quisiera reconstruir la señal, que la señal son estos Dirac's, haciendo lo que sería síntesis, hemos visto que x de t es igual a la sumatoria de senos cosenos con estos pesos, con estas relevancias. Entonces va a ser es igual a la sumatoria de el CDK respectivo por e a la j veces k omega 0 t. ¿Ya? Desde menos infinito hasta infinito. Simplemente va a ser la sumatoria de un sexto de infinito senos cosenos. Y omega 0, ¿cuánto es? ¿O cómo calculo? El periodo. ¿Ya? Entonces tenemos que acá omega 0 es 2 pi entre el periodo. Es pi tercios. Desde menos infinito hasta infinito. Si yo hago esto en MATLAB, ¿qué me saldría? Más o menos. Con, no sé, con 100 términos, vamos, para aproximarnos. ¿Qué esperaríamos que nos salga de esta suma de exponenciales? O esta suma de senos y cosenos. ¿Qué hemos hecho la anterior vez? Ya una función continua, pero ¿a qué tiene que parecerse esa función continua? A la función original, que es esto de acá. 
¿ya? Ahora, imaginamos una función continua con Dirac, medio complicado, ¿no? Entonces, si hacemos la prueba, estos, estas flechas que son, es, es una flecha, es, es una fracción, ¿qué es lo que nos da? Como un, un salto o algo que se va, algo muy intenso. Entonces, nos saldría como picos relativamente altos, ¿no? Entonces, si, si hacíamos la prueba de este MATLAB, nos saldría para ciertos CAS algo de este estilo, digamos, ¿no? Como algo, como cosas que, que se van, que quieren irse al infinito. ¿Ya? Porque estas flechas, no se olviden, son algo que se quiere ir hacia el infinito, ¿no? No vamos a llegar a, llegaríamos a eso si hacemos una suma infinita, teórica, pero no algo práctico. ¿Ya? Eh, ok. ¿Dudas, preguntas? Este tren de Irak lo vamos a ver bastante, sobre todo para la parte de muestreo. Entonces, esto tiene que estar claro. ¿Ya? Eh, Quiere decir, tac, tac. Un sexto en la J. Ya. Ahora. Eh, daré una. Para la siguiente práctica, de la siguiente semana. Hay un ejercicio. Que lo tienen que ser en MATLAB. Serie 13, ¿no? Ok. Eh, aprovecho para decirles: eh, el examen, el primer parcial, es. Esta es la semana 7, ¿verdad? ¿O es la semana 8? Ya me confundí. 7. La 7 es la 8, va a ser la 9, la 10. ¿Qué fecha estamos exactamente? 17. Tac, tac, para el 9. Verifica, por favor, que el 9 es un sábado. Ya. Es para el 9 de la, del siguiente mes. Ya. Pongan en, su, en sus agendas. Les he consultado a la anterior clase. ¿Quién no puede? Este, el siguiente o el 9, el 2 o el 9. Nadie me ha dicho nada. Vuelvo a preguntar. ¿Alguien tiene dificultades con esta, con esta fecha? Idealmente, a la 1. Idealmente. ¿Todo el mundo puede? Presencia, presencia. Idealmente a la uno. Ahora, si es que alguien tiene algo de fuerza mayor, podemos ver, mover, tengo que coordinar también con el paralelo. Eh, yo calculo que va a ser unas dos horas. Sí. De nuevo, no entendí bien. No me confundí. Así, sábado, ¿en qué horario no puedes? No puedes. Para la una sí. Ya. Entonces tú no puedes en la mañana. Entonces en la mañana no se puede. Hasta que haya uno que no pueda. No se puede. ¿Alguien no puede a la una? Ok. Quedamos en ese horario. Esperen confirmación porque tienen que con otro paralelo. Pero a priori estamos con eso. Ok. Eh, ok. Entonces en la serie 3. Hay un ejercicio que es, oh, da, 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 sí, hacer en MATLAB, reconstruir en MATLAB con series de Fourier la función coseno de, no me acuerdo cuál era el omega, pero un omega cero pongamos, valor absoluto. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que harían acá? Primero hay que sacar los coeficientes de Fourier y luego meter el matlab. ¿Cómo saco los coeficientes de Fourier? Pues con la misma metodología. ¿Ok? Pero para la metodología que necesito, necesito sacar el periodo. ¿Ya? Entonces acá, cuando ustedes tienen, esto ya habíamos visto en un momento, cuando yo tengo un coseno de omega 0 t o seno de omega 0 t, pues habíamos dicho que esto directamente es la frecuencia eh, angular y el periodo es 2 pi entre omega 0. ¿No? Pero eso es para este. ¿Ya? Esto no es esto. Esto no es en vano. ¿Ok? Hay un valor absoluto. Gráficamente, si yo tengo el coseno, que es de este estilo, empieza en uno, gráficamente, ¿qué va a ser el valor absoluto de esto?
van a subir. Todo lo que tendríamos, esto mantiene, esto se mantiene, esto va a subir, esto se mantiene, etc. ¿Ya? Supongamos, no me acuerdo ahorita el número exacto, ¿ya? Supongamos que esto de acá sale 4 para este. Supongamos que el periodo es 4 para el coseno. Para el valor absoluto del coseno, ¿qué va a ser el periodo? Si la verde, o mejor roja pongamos, si la roja se repite cada cuatro segundos, la celeste cada cuánto se repite? La mitad. Cada dos, ¿sí o no? Si acá tengo que el periodo es cuatro, acá se repite esto. La mitad. Entonces, analizando la función, podemos eh, encontrar el periodo. ¿Ya? Y una vez con el periodo, hay que hacer la integral. ¿Ya? Y la integral en el periodo. ¿Ya? Y luego replicar en MATLAB de la misma manera que les he mostrado la prueba. ¿Ya? Entonces, esas son las indicaciones para este ejercicio que es de la 7 serie. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Sí? Ya, primero. ¿Acá alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Ya. Ahora, acá, ¿por qué es de menos 3 a 3? Lo que tú tienes que hacer es, voy a dibujarlo acá de nuevo, tienes que integrar en un periodo, ¿ya? El periodo es, dura 6 segundos. Tú tienes que integrar en 6 segundos, no importa dónde comiences, ¿ya? Entonces, yo por arbitrariamente, he dicho, voy a empezar en menos 3, hasta 3. ¿Ya? ¿Para qué? Para integrar solamente esta flecha. ¿Ya? La siguiente flecha se repite acá. ¿Ya? También podrías haber hecho integrar desde menos 3 hasta 6. También podrías haber hecho eso. ¿Pero qué habría que integrar? Esta flecha. ¿Ok? Esta flecha de acá es delta de t. ¿Y esta flecha qué es? Eh, un ratito, ¿cómo estamos? Acá es 0, 6. Acá mismo está 3, 6. Esto es 6. Y acá estamos en 9. También podrías haber integrado desde 3 a 9, digamos. En un periodo. Y tendrías que integrar esta flecha. Pero esta flecha no es delta de t. ¿Qué sería, delta de, ¿Qué sería la flecha? Delta de t menos 6. Es una flecha recorrida a la derecha 6. Entonces acá vendría delta de t menos 6. ¿Ya? Sería un, una función diferente, pero tendría que dar el mismo resultado. ¿Ok? Eh, ya. Ahora. Yeah. 